resolución del presente examen de admisión, veamos la siguiente pregunta, en la cual nos dice, obtén el número de soluciones X y Y de la ecuación 3X más Y igual a 100, siendo X e Y enteros positivos. Bueno, vamos a observar entonces que X tanto como Y tienen que ser enteros positivos en dicha ecuación que tenemos acá, 3X más Y igual a 100. Muy bien. Esta ecuación que tú estás observando se va a tener que graficar en el plano cartesiano. Para lo cual, obviamente, si yo tengo así, 3X más Y igual a 100, lo que hago es lo siguiente. Tengo que darle valores tanto a X como a Y. Entonces digo, por ejemplo, ¿no? Mira, si X vale 0, si X vale 0, entonces de acá Y valdría 3 por 0, 0 se va y te queda Y igual a 100. O sea, decimos, si X vale 0, Y vale 100. Muy bien. Este de acá es el punto de corte, obviamente, con el eje Y. ¿no? Y ahora, si hago yo que Y valga 0, si Y vale 0, pues no se va y te queda 3X igual a 100. Vas a dividir, X será igual a 33,3. 3, 3, 3 y así sucesivamente o sea que cuando yo valga 0 equivale 33,3 este de acá es el punto de corte pero con el eje de las abscisas por si acaso muy bien, ahora lo consiguiente es simplemente encontrar esos puntos de corte este de acá es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas Ubico los puntos, punto de corte en Y de 100. O sea, por acá sería 100. Y en X es 33,3. Muy bien. Entonces, obviamente la recta que estamos observando sería esa de ahí. Muy bien. Esa sería entonces la recta que tú estarías observando. Pero en el problema me está diciendo... El número, el número de soluciones enteras, tanto para X como para Y. Bueno, profesor, aquí yo observo que Y puede darme 100 soluciones enteras, ¿no? Si yo cuento desde el 1 hasta el 100. Claro, o sea, aquí habrían 100 soluciones enteras, ¿no? Pero si yo cuento en X, X solamente tendría desde el 1 hasta el 33, o sea, 33 soluciones enteras. Profesor, entonces, ¿cuál es el que pensaría? Lo que haríamos sería sacar una intersección entre ambos y obviamente sería el menor, o sea, 33. La respuesta sería simplemente 33 soluciones enteras que habían entre X y Y. Perfecto. Entonces, decimos, por lo tanto, son 33 soluciones soluciones enteras claro que sí esa es la respuesta ¿no? lo puedes seguir analizando si tú deseas porque si yo tomo todas las 100 soluciones enteras de Y obviamente no van a corresponder a las soluciones enteras de X en cambio si yo cojo algunas soluciones enteras de X sí van a corresponder a las soluciones enteras de Y ¿no? eso es lo que podemos observar ahí la respuesta, obviamente, es la C de Ceviche. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas.